Quanti di voi hanno perso per strada il proprio sogno? Io sono felice. Io amo il mio lavoro. Tre frasi hanno caratterizzato la mia vita fino ad oggi. La prima. Fare ciò che ami è libertà. Amare ciò che fai è felicità. Amare ciò che fai è felicità. Io amo il mio lavoro e per questo sono felice. Il mio lavoro ha come protagonista il circo. Ho incontrato il circo per la prima volta a otto anni, nello stesso modo in cui molti bambini di otto anni incontrano il circo per la prima volta. Mio nonno mi portò a vedere il circo che in quei giorni era nel mio piccolo paese, in provincia di Novara. Appena entrato nel tendone, rimasi letteralmente affascinato. Ricordo ancora i numeri dei giocolieri, l'evoluzione degli acrobati, ricordo i colori, le luci, ricordo ancora il profumo dello zucchero filato e dei popcorn. Quel giorno il circo è entrato ufficialmente per la prima volta nella mia vita. Quel giorno il circo è entrato per la prima volta nei miei sogni. Iniziai le scuole medie. Durante gli anni delle scuole medie, internet e più precisamente YouTube divennero la mia vera e propria finestra sul mondo. Grazie a internet ho iniziato ad approfondire il discorso circo. Ho iniziato a conoscere le diverse discipline, le diverse tecniche, ho conosciuto persone, guardavo spettacoli, insomma, dedicavo il mio tempo libero a giocare, a guardare il circo. Guardavo il circo, mi appassionavo al mondo del circo. Durante gli anni delle scuole superiori, il circo per me da gioco diventa una vera e propria passione. Nello specifico mi appassiono alle tecniche di giocoleria e nella mia cameretta da autodidatta inizio a giocare a fare il giocoliere. Sempre negli stessi anni, sempre grazie a internet, scopro, vengo a conoscenza del Cirque du Soleil, il circo per eccellenza, il circo con la C maiuscola. Cirque du Soleil è una compagnia di circo canadese nata alla fine degli anni Ottanta e si distingue dagli altri circhi perché è stato uno dei primi a non utilizzare gli animali nei suoi spettacoli. In quegli anni la critica gli desse pochi mesi di vita perché un circo senza animali in quegli anni non poteva far fortuna. Ad oggi Cirque du Soleil è la compagnia di circo e spettacolo più grande al mondo. Vanta oltre 5.000 dipendenti e ha l'attivo più di 25 spettacoli itineranti in tutto il mondo. Una voce dentro di me mi disse se mai un giorno riuscirai a lavorare con il circo, dovrai lavorare per quel circo. In camera mia, con le palline, stavo iniziando a diventare bravino. Ero bravo a far girare le palle. Quindi il passo da lì è stato breve. Mi dissi, perché non trasformare questa tua passione, questo tuo gioco, in un lavoro? Eh? Perché non vivere grazie alla giocoleria? Wow. Presi coraggio, andai dalla mia famiglia. Premessa, nessuno nella mia famiglia ha a che fare col mondo del circo o dello spettacolo. Presi coraggio, andai da mio papà e da mia mamma. Avevo da poco finito gli esami di maturità. Gli dissi, papà, mamma, io voglio fare una scuola di circo. Esattamente due mesi dopo, ero ufficialmente iscritto a Ingegneria Meccanica. Bam! Ero ufficialmente iscritto a Ingegneria Meccanica. A Ingegneria Meccanica, per far felice le persone che avevo attorno a me, ci rimasi comunque tre anni e diedi 30 esami. Sempre in quel periodo, attorno a me, volavano frasi come guarda che col circo non si mangia, guarda che forse uno su mille ce la fa. E mi dissero anche cosa pretendi tu che vieni da questo paesino nella provincia di Novara? Cosa pretendi di arrivare alla corte del Sir du Soleil? In quel periodo venni lessi una seconda frase. Focalizzati su un obiettivo e trasformati in quello che pensi. Focalizzati su un obiettivo e trasformati in quello che pensi. Pensa al circo 
e diventerai circo, mi sono detto. Con una massiccia dose di coraggio lasciai ingegneria meccanica. Iniziarono anni veramente duri. Iniziai a studiare seriamente e ad allenarmi seriamente. Frequentai un corso di teatro e giocoleria in una scuola in Svizzera e in una scuola a Torino. Presi una laurea breve in scienze motorie applicate al circo sociale all'Università di Tor Vergata di Roma. Mi allenai molto, studiai molto. Ma la sfida più grossa per me in quel periodo non è stata lasciare ingegneria meccanica. La grande sfida per me è stata entrare in un mondo a me completamente nuovo. Gli esami di ingegneria meccanica non li vedevo come delle grandi sfide. Le grandi sfide per me erano altre, era imparare a far girare bene tre palline e poi imparare a farne girare quattro e poi cinque. Non vi sto a raccontare tutte le porte in faccia, le delusioni e i sacrifici che ho dovuto sopportare in quel periodo. Vi racconto invece che, insieme a tre amici, nell'estate 2011 abbiamo aperto la prima scuola di circo a Novara, la scuola di circo Dimi Dimitri, per far conoscere il circo alla città di Novara e per avere uno spazio dove poterci allenare e dove poter creare i nostri spettacoli. Nel settembre 2011 mi si presenta la mia prima grande opportunità. Scopro che da lì a pochi giorni Sir du Soleil sarebbe stato a Milano per cercare dei nuovi artisti, per cercare delle nuove persone da inserire in spettacoli già esistenti. Con sempre la mia bella dose di coraggio, e aggiungo anche un po' di faccia tosta, mi presento ai provini del Sir du Soleil. Quel giorno Sir du Soleil mi disse no. È ah, andata male. Ok. Mentre tornavo a casa, però, ero contento. Prima cosa, ero riuscito, anche se per pochissimi secondi, a sfiorare il mio grande amore. Ero riuscito a sfiorare il Sir du Soleil. E poi, a quel no, quel giorno, seguì una motivazione. Mi dissero no perché sei troppo giovane. Dentro di me, quel sei troppo giovane risuonò come un arrivederci e non come un addio. Tornai a casa più carico, ancora più determinato, ancora più aggrappato al mio sogno. Seguirono tre duri anni fatti di allenamento e studio. E soprattutto non persi mai di vista il mio obiettivo, non persi mai di vista il mio sogno. Esattamente tre anni dopo, nell'ottobre 2014, scopro per caso, e sottolineo per caso, che Sir du Soleil, il giorno dopo, sarebbe stato nuovamente a Milano per cercare degli artisti da inserire in uno spettacolo nuovo, unico, esclusivo. Cancello i miei impegni e mi precipito a Milano. Dopo sette ore di provino, la regista dello spettacolo mi disse Marco, welcome in the Sir du Soleil family. E di solito qua scatta un applauso spontaneo. Yes! Bravi! Ok. Complimenti per la spontaneità. Yes. Le cose migliori non si programmano, succedono. Le cose migliori non si programmano, succedono. Ce l'avevo fatta, ero entrato nella famiglia del Sir du Soleil. Avevo finalmente raggiunto il mio sogno. Da lì a pochi giorni inizio a lavorare allo spettacolo Alla Vita, spettacolo scelto dal Sir du Soleil per essere rappresentato ogni sera durante Expo Milano 2015. Lo spettacolo è stato visto da oltre 320.000 persone e nello specifico io ricoprivo la parte di Leo, il bambino protagonista dello spettacolo. Al termine... Sì, sì, vai, vai. vai. Ok, al termine di Alla Vita, al termine del mio primo lavoro col Sir du Soleil, mi sono detto, Marco, ami il tuo lavoro? Sì. Sei felice? Sì. Hai raggiunto il tuo sogno? Sì. Vuoi fermarti? No. Raggiunto il mio sogno, raggiunto il mio obiettivo, me ne sono subito posti degli altri. 
Voglia di migliorarsi, voglia di continuare, mai fermarsi. Settimana prossima sarò a Londra con un tour di spettacoli. Da settembre inizierò un nuovo spettacolo in Belgio. Mai fermarsi. Due sono i pensieri al termine di Alla Vita. Il primo, secondo me, se non avessi incontrato tutti gli ostacoli che ho incontrato sul mio percorso, forse non avrei tirato fuori così le unghie per aggrapparmi con tutte le mie forze al mio sogno, al mio obiettivo. A volte, secondo me, una strada troppo in discesa non aiuta. Una strada in salita ti fa apprezzare di più la fatica. Questa non l'avevo preparata, mi è uscita così. E secondo, questo ne sono pienamente convinto, quel bambino che vent'anni fa ha iniziato a sognare insieme a suo nonno sotto il tendone, quel bambino non ha mai perso per strada il suo sogno. Vi invito a rispolverare il vostro sogno nel cassetto. Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Grazie.